ലാലേട്ടന് ഈ കമ്പനിയിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ സ്നേഹമാണോ ഷാജിക്ക കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല സംവിധാനം ചോദിച്ചാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ ഇടപെടും നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഈ പണി അതുവഴിയും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കും ഇത്തരം ഇത്തരം കഥകൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഇവരൊക്കെ പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ സ്നേഹമാണോ ഷാജിക്ക കൊടുക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് സ്നേഹം മാത്രമേ അകറ്റി നിർത്താറുള്ളൂ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇല്ല അകറ്റി നിർത്താൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റി നിർത്തും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല അത് അതായത് അവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക അവരോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാളോട് പറയുക അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളില്ല അകൽച്ചയും അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം നമ്മളെ സ്നേഹത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ അവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം കൊടുത്തത് ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും ചുരുക്കും ചുരുക്കും അത്രേ അതിൽ സ്നേഹവും ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പകയോ ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഒന്നുമില്ല സങ്കടം വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒറ്റക്കിരുന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാണ്ടല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണറോ ഇൻവെസ്റ്റോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് പല ടെൻഷൻസ് വരുമല്ലോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമല്ലോ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് ഡിഷൻ ആവണം ആ ഡിഷൻ തെറ്റാൻ പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ പല ക്രൈ പല മൂമെൻസുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ മൂമെൻസ് എനിക്ക് വേറൊരാളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കും ഷരിക്കാടെ മനസ്സ് അത്തരം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് മാറുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ആരായിരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ എന്ത് ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അനീഷിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്റെ ഫേസ് അവൻ റീഡ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അനീഷ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അപ്പം അത് എന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ അവൻ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് അവൻ അത് ഇല്ല അവൻ അടിക്കില്ല അവൻ അറിയാ അത് ചെയ്യണം സ്വയം ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമോ ആ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ കുറെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കും പാട്ടുകൾ എഴുതും പാട്ടുകൾ കേൾക്കും എഴുതുന്നില്ല കേൾക്കും പാടുമോ പാടുന്നില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നന്നായിട്ട് പാടും അവന്റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കും ഷംസുഖ പാട്ട് പാടും ഷംസു പാടും മെറുഫ് പാടും അവരൊക്കെ പാടുമല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ദുബായിലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടല്ലോ അത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയും കൂടും വൈകുന്നേരങ്ങളിലെല്ലാ ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ സമയത്ത് തിരക്കടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാട്ടുകൾ കേൾക്കും പാട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് പാട്ടുകൾ മെലഡി 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 മെലഡിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എല്ലാ മലയാളം മാത്രമാണോ മലയാളം തമിഴും ഹിന്ദിയും എല്ലാം കേൾക്കും എല്ലാം കേൾക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളായിരിക്കും ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു നമുക്ക് അത് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കിഷോർ കുമാർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിവന്മാര് മുളിപ്പിക്കല്ലോ നമ്മളെ കൂടെ അല്ലേ നമ്മളെ ചാൻസുകൾ അവരെ കൂടെ അവരെ കൂടെ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്ന സന്തോഷം കൂടുന്നേരം ഫാമിലി കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും യാത്ര ചെയ്യും യാത്ര ചെയ്യും അതാണ് ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പമുള്ള യാത്രയാണ് സന്തോഷം വരും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പമുള്ള യാത്ര ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വൈഫും എല്ലാവരും ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇനി ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കുറേ യാത്ര ചെയ്തി
ഇനി പോവാൻ പിന്നെ ആഗ്രഹിച്ച രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പോയി ഇനിയിപ്പോ പോകുന്നത് യു എസിലേക്കാണ് ഓൾറെഡി ഫാമിലി എല്ലാവരും വിസയൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് യു എസിലേക്ക് ബാക്കി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പോയും ചെയ്തു ആ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പോയി ഞാനും ഓൾറെഡി വിസ അടിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് പല സമയങ്ങളിലും അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് സംശയം പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പ് സാക്കർ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് മെറു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഈ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ചെയ്യണമായിരുന്നു എനിക്ക് അത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ തോന്നിയ സംഭവം എന്തായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു മൂന്ന് പോയിൻസുകൾ പറയാം ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്നിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പത്താമത്തെ ഷോറൂംസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിനെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ഓക്കെയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് അത് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ള വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് എന്നിലുണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ ഗോളുകളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ പറയുന്ന ആൾ അത് നൂറ് ശതമാനം സക്സസ് ആക്കി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ പത്താമത്തെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നൂറാമത്തെ ഷോറൂമിലേക്ക് ആ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ഞാനത് ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതോ ഷോറൂംസിൽ ചിലപ്പം നിന്നേക്കാം അപ്പം ഞാൻ വലുതായിട്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതൊരു ഗോളാക്കി അതിലേക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അത് സക്സസ് സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മൂന്നാമത് കാണിച്ചത് നേരത്തെ അത് ചോദിച്ചതുപോലെ ധൈര്യം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതായത് ഞാൻ നടത്തുന്ന ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം റിലയൻസ് ക്രോമ് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് പെട്ടെന്നിൽ വന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഏകദേശം ഒമ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഒമ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ അന്നത്തെ റെൻറ്റ് തന്നെ ഹ്യൂജാണ് അത്രയും വലിയൊരു ഷോറൂം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇല്ല അതൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വിൽക്കുന്നത് ഹോം അപ്ലയൻസ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാമത് കാണിച്ചത് വെച്ചാൽ മോഹൻലാലിനെ പോലെ ഒരു വലിയ താരത്തെ ഈ മൊബൈൽ വിൽക്കുന്ന കടക്കാരൊന്നും ഒരാൾ പോലും അന്ന് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ലാലേട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ധൈര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സക്സസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാണ് ഒന്ന് ഞാൻ എന്നിൽ കാണിച്ച ട്രസ്റ്റ് രണ്ടാമത് ഞാൻ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ഗോൾ ചെയ്ത് അത് താക്കി മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ഓണത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാസ് ഡയലോഗ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല സംവിധാനം ചോദിച്ചാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ ഇടപെടുവോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഇടപെടും എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻ ഹൗസ് ആയിട്ട് ഒരു ടീമുണ്ട് അനിഷാണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആത്മജൻ പ്രശോക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാണ് അതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് അപ്പം അവരത് നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഓണാകുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഓണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു എഫ് എബ് മാർച്ചിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടത്തി ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു ഏജൻസിയിലൂടെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അവരൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് തരും അതിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കിട്ടും ആ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് വിജയമാണെന്ന് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സ
നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഷോറൂം ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഷോറൂം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഷോറൂം വരെ സെലിബ്രിറ്റികൾ ഇല്ലാതെ ഇനാഗ്രേഷൻ നടക്കാറില്ല ആദ്യ ഷോറൂം ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്താരാ ആദ്യ ഷോറൂം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു മേയറാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോറൂം മേയറാണ് പിന്നെ വാപ്പിച്ചു പിന്നെ വാപ്പിച്ചു സെലിബ്രിറ്റികളെ വേണമെന്ന് ഏത് ഷോറൂം സെക്കൻഡ് ഷോറൂം മുതൽ സെക്കൻഡ് ഷോറൂം പിന്നീട് എല്ലാ ഷോറൂമിലും പിന്നെ വാപ്പിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ സെലിബ്രിറ്റി ഒക്കെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് പക്ഷെ വാപ്പിച്ച് അതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഒക്കെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് അത്ര സക്സസ് ആവൂല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു വേറെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ചിന്താഗതി ഓർത്തഡോക്സ് ചിന്താഗതി പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ നേരെ തിരിച്ചാ വാപ്പിച്ച് നേരെ തിരിച്ചാണ് അല്ല അത് ആ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം അപ്പൊ അതിന് അതിന് അത് നീഡാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഒരുമിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് പതിനാറില് തുടങ്ങിയത് ലാലേട്ടൻ ഒന്നും മാറി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അല്ല ലാലേട്ടൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലാലേട്ടൻ വന്നതിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള ബ്രാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രോത്തുകൾ പുള്ളിയിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ജുവും കൂടെ ചേർന്നു ആ തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ജു നമുക്ക് വരാനുള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഹോം അപ്ലയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് മഞ്ജു തന്നെ കൊടുത്തു കുറേ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും മഞ്ജുവിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഈ പൊതുവെ ഇപ്പം ലാലേട്ടൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പം വെറുതെ പുറത്ത് പറയുന്ന സംസാരങ്ങളുണ്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ ഈ കമ്പനിയിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഷാജി കാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലാലേട്ടൻ്റെ പൈസ മുടക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് ഐ ജി ഷാജിയുടെ മാത്രമല്ല ലാലേട്ടനും കൂടെ ഷെയറുള്ള ആണല്ലോ അതാണല്ലോ ലാലേട്ടൻ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്കുള്ള മറുപടി എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചിരിക്കും അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവല്ലോ അല്ല ഇത് കേട്ട് കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ എന്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ പേഷാജിക്കായിട്ട് ഇത്ര അടുത്തേക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ ഷെയർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ലാലേട്ടൻ അറിയാത് ലാലേട്ടൻ അറിയാം അപ്പൊ ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏ എന്റെ അറിവില്ല ഞാനും ഈ ചിരിച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട് അതെ ഇത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ പുള്ളിയുടെ റെമുണ്ടേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കണക്കിൽ കാണാലോ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഇങ്ങനെ പക്ഷെ പുള്ളി ഒരുപാട് നമുക്ക് രണ്ട് പേരും നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മളെ വളർച്ചയിൽ അവർ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്നുള്ള അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ടീം വർക്ക് എൻ്റെ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് പേര് എന്നെ വിട്ടുപോയ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് മരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അവർ ടീം വർക്കാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഇവിടെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാം ഒരു ഫാമിലി കൾച്ചറാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഗുഡ് ഇല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പി മോർണിംഗ് ഹാപ്പി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹാപ്പി ഈവനിങ് ആണ് അത് സ്റ്റോറിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം സന്തോഷത്തിൽ വേണമെന്നാണ് ആ സന്തോഷത്തിൽ തുടങ്ങണം സന്തോഷത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നല്ല ഈ ഷാജിക്കാക്ക് ലാലേട്ടന് മഞ്ജുവിനൊക്കെ വെച്ച് പരിശ്ശ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാജിക്ക അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അല്ലേ ചെറിയ 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 ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം ഒരു ബ്രാൻഡായി എന്താ കുഴപ്പം അത് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ള കുറെ ദിവസമല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണ കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ല അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നും ഒരു കാരണവും ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നും പറയില്ല നാളെ അപ്പം അത് എങ്ങനെ വരുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി അങ്ങനെ അവര് വേണ്ടാന്നൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് 
ഒരാൾ അത് അവരുടെ അവർക്കൂടി ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അവര് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ആടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മഞ്ജു ലാലോ ഒക്കെ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വടംവലി ആയിക്കോട്ടെ മാസ ആയിരിക്കോട്ടെ സെറ്റിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി അവരൊരു എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അവര് നമ്മളെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയാലും എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവര് ചെയ്യുന്നതാണത് അവരുണ്ട് ആ അവരോട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജിസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എനിക്കെല്ലാം അറിയാത്ത ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും അവർക്കൊന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ അറിയാം അപ്പൊ അവർ നന്നായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഷൂട്ട് നയൻ ഓ ക്ലോക്കിന് ലാലട്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ അല്ലോ അത് അവരോട് ബ്രാൻഡിനോട് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേഷൻ അല്ല ലാലട്ടൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആക്കാനാണ് നോക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു പോകാനല്ല എത്രത്തോളം നന്നാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഈ ഇതിപ്പം പരസ്യം ഉണ്ട് ബിസിനസ് ലാലട്ടൻ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കണം തോന്നിയിട്ടില്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് നടക്കാത്തതല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഇരിക്കരുത് ഞാൻ എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വൈകാതുണ്ടാവോ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പണിപ്പുരയിലാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പണിപ്പുരയിലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പണിപ്പുരയിൽ ഡിസിഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒന്നും എന്തായാലും ഓർഡർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അത് അതിലൊരു ഡിസിഷൻ അല്ല പറയുന്നത് ആഗ്രഹമാണ് പറയുന്നത് ലാലേട്ടൻ ആഗ്രഹം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ലാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ആഗ്രഹം ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ആഗ്രഹം ആരോടെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വരില്ലെന്നോ വരുമെന്നോ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുക്കണം എന്നുള്ള സിനിമ എടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമുണ്ട് എടുക്കുന്ന സിനിമ ലാലേട്ടൻ ആയിരിക്കും എന്നും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല 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 ലാലേട്ടൻ ആകണമെന്നില്ല ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം സിനിമ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം അത് എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മളൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം നല്ലതാവട്ടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു യാതൊരു ഞാൻ ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും കണക്ഷൻ ഉള്ള ലാലേട്ടനൊക്കെ അടുത്ത് ഇത്രയും അത് നേരത്തെ ഞാൻ ഷാനു ഫഹദായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കുറെ മുമ്പ് ഫാദ എൻ്റെ ഒരു ഇരുപതോളം ഷോറൂം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് കുറെ മുമ്പ് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ എന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്റെ ബിസിനസ് എവിടെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഫഹദൊക്കെ ആലോചിച്ച് ആ സമയത്ത് നടക്കാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് നടന്നേനെ അന്ന് നടന്നേനെ അല്ലെ അന്ന് നടന്നേനെ ഇപ്പം അങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ട് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനും ഇല്ല സിനിമ എന്നുള്ള സംഗതി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഫുള്ളി എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ പാഷൻ എന്റെ ബിസിനസ് ആണ് ഞാനൊരു സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഞങ്ങള് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്സസറീസ് ഓൾറെഡി ഈ ഓണത്തോടു കൂടി മാർക്കറ്റിൽ എത്തി വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടും അതിന്റെ നന്ദി പറയണം കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്ര ചെറിയ കാലയളവിനും ഏകദേശം എൺപത് ലക്ഷത്തിലധികം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇന്ന് മരിക്കുന്നു ആ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സക്സസ് ആയി ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി വന്നു കംപ്ലീറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ ആക്സസറീസിൻ്റെ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റും വന്നു സ്മാർട്ട് ടി വി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അല്ലേ സ്മാർട്ട് ടി വി വന്നു അതേപോലെ കിച്ചൺ അപ്ലയൻസ് വന്നു അപ്പം നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്കുള്ള ബിരിയാണി പൂട്ട് മുതൽ ഫ്രൈ പാൻ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വന്നു ഞാൻ തൊടുപുഴയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോയി വൈജിയുടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഈ ടി വി എടുത്ത് അ
വാപ്പച്ചി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വാക്ക് പാലിച്ചു പാലിച്ചു പോകുമ്പോ ഭയങ്കര മനസ്സിന് സന്തോഷമല്ലേ അതെനിക്ക് ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് കൃത്യം അത് പറയുന്തോറേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനും ഇപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി റിസ്ക് ആണ് അതെ അതെ അപ്പം ആ റിസ്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്താലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്കാട്ട് വലിയൊരു റിസ്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് സെൻറ്റർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രം കാരണം പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തൊക്കെ തന്നെ സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് പക്ഷെ അതിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ വരാറില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു മൈ ജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിച്ചു കാരണം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കെയറിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ സർവീസിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഞാൻ സർവീസ് സെൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു റീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ ആരും ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും അകത്ത് സർവീസ് സെൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല പക്ഷെ ഞാനത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ എൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർവീസ് സെൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിർബന്ധമായിരുന്നു കാരണം സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഒരുപാട് സീക്രട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ പല ഫോട്ടോസുകളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സർവീസ് ചെയ്യാൻ അവർ മടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയോട് പറയുന്ന സാധനം ഒരു പുരുഷനോട് ചിലപ്പം പറയാൻ അവർ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് പറയാൻ അവർ മടി കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈ ജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ആ ആ സ്ഥാപനം വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പതിനാല് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സർവീസ് സെൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള മൈജിലുള്ള മേജർ സ്റ്റോറുകളെല്ലാം സ്ത്രീ സ്ഥാനത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നിരവധി കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് പടിച്ചപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയും ഒരുപാട് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങി നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ തലമുറയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പം അത്തരം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ മൈജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്ന് വളരെ ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇത് പഠിച്ചെടുത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏണിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഫോൺ നമ്മൾ പല രഹസ്യങ്ങളായിരിക്കും പല ആളുകളുടെയും ഫോണിൽ നമ്മൾ ഫോൺ ചൈത്യ കളയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ അതിനെ വെച്ചാൽ നമ്മളെ എല്ലാ സർവീസ് സെൻറ്ററുകളും ട്രാൻസ്പെറൻസി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ബാക്ക് എൻഡിൽ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ക്യാമറ വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആസ് എ ഒരു കസ്റ്റമർ ആയാലും അവർക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹിഡനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലൊക്കെ ഇന്ന് വരെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്രയും അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഏരിയ കാരണം ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേജ് പോകും അത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ സർവീസ് സെൻറ്ററിനെ കൂട്ടുകിടക്കുന്നത് അത് വലിയ സക്സസ് ആണെന്ന് വേണം പറയാം വലിയ സക്സസ് അതെ അതെ നൂറ് ശതമാനം അതൊരു കാരണം അവരൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഓണർഷിപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർ ജോലി ചെയ
കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഇത് സംഭവം നടന്ന അവാർഡും കാര്യങ്ങളും ആപ്പിൾ ഒരു ഭയങ്കര ആദരവ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൈജിയുടെ വിറ്റുവരവിനാണ് അഭിമാനത്തോടുകൂടി നിൽക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചാലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് ശതമാനം ഷെയർ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലുള്ളൂ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടത് പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എഫേർട്ട് എടുത്തും ചലഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ത്രീ ജി പേര് മാറ